നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ അതിനിടയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുഷ്ടനും തെമ്മാടനുമായി ഞാൻ കുത്തിപ്പൊളിച്ചു ഇക്കാണുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സംഭാവന ചെയ്തത് സോറി എനിക്കായി സംഭാവന ചെയ്തത് മാവൂർ റോഡിലെ ടോപ്പ് ഫോമാണ് ചില ദുഷ്ടന്മാർ ഇത് പൊടിച്ചായ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചായ പിടിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ചായയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊടിച്ചായ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കുടിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താ പരിപാടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അയാൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ഫോമിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളപ്പം തന്നെയും ഞാൻ മീൻ കറി മീൻ മുളകട്ടും ആ ചായ ഇങ്ങനെ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറയാം ആ എങ്ങനെ ശരിയാവുക സാഗറിലല്ലേ അല്ല പുറകോട്ട് കിട്ടുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ഫോമിൽ പോവുക ആ ടോപ്പ് ഫോം നല്ലതാണ് പക്ഷേ സാഗറാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആ കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും എൻ്റെ വയറിന് ഉളുപ്പില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാഗറിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണേ അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെയും പൊറോട്ടി മീൻ കറിയും മറ്റേ എഗ് റോസ്റ്റും പറഞ്ഞു തെറ്റല്ലാന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മീൻ കറി മത്തില്ല താ ഇത് മറ്റേ അയക്കൂറയാണ് അയക്കൂറയാണ് സാഗറിലെ ദേശീയ മീൻ പക്ഷേ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ മീൻ മുളകിട്ടതിൻ്റെ ഓ ചായ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇവിടുത്തെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് തിക്നെസ് ലേശം കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ ലേശം കുറവാണ് അപ്പോൾ സാഗറിലെയാണോ ടോപ്പ് ഫോമിലെയാണോ ഏതാണ് നല്ല പൊറോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ബോംബെ ഹോട്ടലിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബോംബെ ഹോട്ടലിലാണോ സാഗറിലെയാണോ ടോപ്പ് ഫോമിലെ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പാരഗണിലാണ് അതവിടെ കിട്ടെ ഈ എഗ് റോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ക്രിങ് ക്രിങ് ആവുന്ന ഉള്ളിയല്ല കുറേ കൂടെ വാട്ടി ഉള്ളിയാണ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഹര രാവിലെ തന്നെ ജനലക്ഷങ്ങൾ വന്നിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് വരിക കഴിക്കുക പോവുക ബസ് കയറുക പോവുക അതിന് പരിപാടി നമ്മളെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ രാവിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മകളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ബാരഗൻ്റെ സുമേഷേട്ടൻ പണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രഷ് മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കൂടുന്ന കഥകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു മിഠായി തരുവ് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുന്നു പോയിക്കളാം അപ്പോൾ വയറ്റിൽ കുറേ പൊറോട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ദഹിക്കുക കൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലത്തെ മിഠായി തരുവ് ആൾക്കാർ കഥകൾ തുറക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ പോലെ വെൽ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേൽക്കുരിയും സംഭവങ്ങളും അതിൽ കുറേ ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പഹയം വിളിച്ചു ഡോ നീ കോഴിക്കോണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ നീ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞാൻ ടോപ്പ് ഫോമിൽ പോയി പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ടോപ്പ് ഫോം ഏതാ മാവൂർ റോഡിൽ മാവൂർ റോഡിലെ ടോപ്പ് ഫോമിലാണ് പോകേണ്ടത് മിഠായി തെരുവിലെ ടോപ്പ് ഫോമിലാണ് പോകേണ്ടത് കുടുങ്ങിയല്ല പഠിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മിഠായി തെരുവിലെ ടോപ്പ് ഫോമിലും കൂടെ പോയി പൊറോട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വക്രം പിളർന്ന് അന്തരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വയറ് പിറ പിളർന്ന് അന്തരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഈ രണ്ടിലൊന്ന് എന്തായാലും പിളരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കാരണം ഈ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് പൊറോട്ടയാണ് ദേശീയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കുറേ വില്ലന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ഒരു പതിനൊന്നരയാക്കി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ടോപ്പ് ഫോമ് കയറി മട്ടനാണ് മോനെ സോറി മോളെ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ആളാണ് രണ്ടും നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ അയില മുളകിട്ടാണ് എന്താ അയില മത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അയില ആ പൊറോട്ട ഉണ്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് അതെൻ്റെ ബാക്കപ്പ് പൊറോട്ടയാണ് ഇത് തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ടു തന്നില്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വേറൊട്ട ചായ ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര ചായ കുടിക്കുന്നു ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ കാരണം
ഇത് കുടിക്കാതെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ വേറെ വർത്തനൊന്നുമില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ട്യൂഷന് പോകണം പേയ്സ് എന്നാണ് ആ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ ഭയങ്കര അക്രമ പരിപാടിയാണ് അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് പോകാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ രാകേഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബസ്സിൽ കയറി പിന്നെ ഈ ട്യൂഷന് പോവാണ് സാധാരണ പതിവ് അപ്പോൾ ഈ പാരഗൺ ബിരിയാണിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ കോഴിക്കോട് ബിരിയാണി കഴിക്കാം ഒന്നുമില്ല ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ദൂരേ ഉള്ളു എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോടെ ഞാൻ ഈ രാകേഷ് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടക്ടറോട് ചോദിച്ചു കോഴിക്കോട് വരെ പോരാൻ എന്താ വേറെ ചാർജ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ എന്ന് അത്തേക്ക് ആ പൈസ ഒന്നും ഒപ്പിക്കാനൊന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആ പൈസ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബസ്സിൽ കയറി അന്ന് ട്യൂഷന് പോയില്ല ആ പൈസ കൊടുത്ത് നേരെ കോഴിക്കോടേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് കണ്ടക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുക അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ആറ് മണി അത് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തിരിച്ചെത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിലും പിന്നെ ട്യൂഷനും പോവാതെ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ പോയി ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയത് ആരും അറിയില്ല ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ള പാരഗണ്ട ബിരിയാണിക്കിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആക്രാന്തം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർത്തത് ബിരിയാണി കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോയി ബസ്സ് പോയാലോ അപ്പോൾ എന്തോ പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ അമ്പത് മിനിറ്റോ അങ്ങനെ ബസ് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ക്ലീനറോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോയും പിടിച്ച് പാരഗണിലേക്ക് ഓടി ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സംതൃപ്തിയിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് വരുന്നത് അന്നത്തെ കാലം മുതലുള്ള ചില 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 സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ട് കുറേ കൊല്ലമായി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു നാലഞ്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കോഴിക്കോടൻ അലുവ കോഴിക്കോടൻ സ്നാക്സുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ മെസ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ എം ഗ്രില്ല് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാരഗൺ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എനിവേ ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ അവിടെയുള്ള എരിവുള്ള സർബത്ത് നമ്മൾ മധുരത്തിൻ്റെ ആളാണ് പൊതുവെ എരിവ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല വെൽ സർബത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുമാരി ബനാന ചിപ്സ് അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ചൂടത്തും പുകയിലും കിടന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചിപ്സ് തിന്നായിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുക കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവും ചിപ്സ് പാസൽ വാങ്ങി ബീച്ചിലേക്ക് മിഠായി തെരുവ് ഒരു ബീവി സൽക്കാരം ഇടുക്കുള്ള ബീവി നിജന്ത വഴിക്കൊന്നു കേറി മുഞ്ചുള്ള നടക്കാവ് താണ്ടി പുതിയാപ്ല ബീച്ചിൽ കേട്ടോ ബാബുക്ക പാടണ പാട്ട് കല്ലായി വീശണ കാറ്റില്ലോ സന്തോയം പൂക്കണ ചൂര് അങ്ങട് തട്ടി ഇങ്ങട് തട്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുഞ്ചിൽ കൂടി എല്ലാരും നിവിട ഒരു കൂട്ട് പത്തിരി ചുട്ട് ഒപ്പന തട്ടി ഇത്തിരി മുക്കിൽ നമ്മൾ കൂടി ഒന്നായിട്ടിരിക്കണ നാട് പപ്പോ മുത്താണ് ഞമ്മടെ കോഴിക്കോട് മുത്താണ് ഞമ്മടെ കോഴിക്കോട് കളുബിൽ തേൻ ഒഴുകണ കോഴിക്കോട് കടലമ്മ മുത്താണ കര കോഴിക്കോട് അലുവ മനസ്സുള്ള ഒരു കോഴിക്കോട് വേണെ കണ്ടോലി ചങ്ങായി ഞമ്മടെ കോഴിക്കോട് ഒന്നും വിയരിക്കരുത് വൈകുന്നേരമായി ഒരു ഏഴ് മണിയായി അപ്പോൾ ബോംബെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കണ്ടേ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോംബെ ഹോട്ടൽ സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഇല്ല തീർന്നു പോയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ കേളേ കോഴിനെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് അവർ വെച്ചാണ്ടല്ല സഹിക്കൂല സാരില്ല പോട്ടെ എന്തായാലും റസാക്ക പറയണ പോലെ ആ വിഷമം നമ്മൾ പൂ പോലുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയും ലേശം മട്ടനും എന്നിങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണി വരണ്ട കേട്ടാ സോറി കോഴിക്കോട് സ്ലാങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൊച്ചി കയറി വന്നു ക്ഷമിക്കണം ഇതാണ് ബോംബെ ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി ഗംഭീര ബിരിയാണി സിമ്പിൾ ബിരിയാണി ബിരിയാണിനെക്കാളും അതിൻ്റെ കൂടിയുള്ള ഹിക്കുമത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ
ആ സാഗറിൽ ചോറ് കിട്ടും മീൻ പൊരിച്ചതും പിന്നെ നല്ല ഫിഷ് കറി പച്ചക്കറി ചോറ് സാറിലെ ചോറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാറ് ഹംസക്കാരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു പ്രായപ്പോഴേക്കും മൂപ്പിരി പോയി ചോറ് നന്നായി വേവുകയും വേണം പക്ഷെ വിളമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെതറി തെറിച്ച് ഒട്ടാതെ നിൽക്കുകയും വേണം അതിന് മൂപ്പിരി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയാണ് നന്നായി കഴുകുക കഴുകി കഴുകി കണ്ണീര് പോലുള്ള വെള്ളം വരുന്നവരെ കഴിക്കുക ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ മീൻ പൊരിച്ചതും ചോറ് രാത്രി ഒന്നര രണ്ട് മണിക്ക് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ ഓഫ് അതാണ് ഒരു കോഴിക്കോടൻ ദിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ പര്യവസാനം